Hey und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir etwas, worauf ich mich wirklich schon sehr gefreut habe. Und zwar zeige ich dir fünf von meinen Pflanzen, die die längsten, dicksten, weißesten Nudelbergwurzeln haben, die du je auf YouTube gesehen hast. <lacht> Natürlich alles auf Semihydro. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und zwar top oder der fünfte Platz belegt diese Pflanze, die ich gerade frisch aus meiner Wachstumsbox geholt habe. <lacht> ich dachte, wir fangen erstmal ganz, ganz soft an. Ähm, wie ihr seht, sie ist sehr wurzelig unterwegs. Immer noch. Und hier hört es auf. Ich habe auch mal nachgemessen. Ähm, die längste Wurzel ist ein Meter lang. <lacht> Von daher, äh, Schnucki, ich weiß nicht, wo du hin willst, aber wenn dir irgendwas fehlt, dann sag es mir. Wenn du mich nicht magst und einfach nur weg möchtest, <lacht> dann verstehe ich das. <lacht> Die Pflanze steht gerade auf äh, oder eben in purem Leitungswasser äh, in meiner Box. Das ist eine normale große, große Ikea-Box. Da stehen auch noch sehr viele andere schicke Pflanzen drin. Ähm, und genau, wenn ich jetzt richtig charmant bin oder wenn ihr eure Pflanze was, was, was Gutes tun wollt, dann legt da noch eine kleine Heizmatte drunter. Aber ansonsten äh, tut, geht es der Pflanze äh, sehr gut und ich müsste sie auch, so wie es aussieht, ähm, demnächst mal umtopfen oder zumindest mal eintopfen. Da ich mich davor aber so ein bisschen äh, fürchte, <lacht> habe ich es bis jetzt sein gelassen. <lacht> ähm, ja, der Plan der Pflanze war eigentlich, sie irgendwann mal ähm, einzu, einzupflanzen und dann an, an ein Regal anzu, anzuknippern. Ähm, ich habe ja da mein, mein Ikea-Regal und ich finde das irgendwie immer sehr schön, wenn die Pflanzen da so langsam dran hochwachsen, in der Hoffnung, dass man sie nie wieder abmachen muss. <lacht> und dass auch die Pflanze ja keine... Äh, ja, gar keine Schädlinge kriegt, <lacht> denn einsprühen oder äh, ist halt nicht, wenn man es fest, fest ans Regal an, anschraubt. <lacht> ich würde sagen, wir springen auch direkt zur vierten Pflanze ähm, und bis gleich. Den vierten Platz belegt meine einzige Alokasie, die ich habe. <lacht> ähm, irgendwie mögen mich Alokasien nicht. Ähm, die Pflanze wurde von meiner Mutter großgezogen. Ich habe sie dann übernommen, als sie dann eine gewisse Größe erreicht hatte. Sie steht in einem Super Venti Pot. Kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Ich finde, ich liebe diese Töpfe. Die haben hier an der Seite so kleine, so kleine Löcher. Sieht man da vielleicht ganz gut. Sie stehen eigentlich immer so, also je größer der Topf, desto mehr Wasser ist da drin. Sie stehen eigentlich immer so in... 5 bis 10 cm Wasser. <lacht> und ähm, das heißt, die Pflanze muss wirklich aktiv unten in den Topf oder unten ins Wasser wachsen, wenn sie die Nährstoffe haben will. Ähm, ansonsten ähm, kann sie natürlich halt auch wegen der hohen, hohen Luftfeuchtigkeit äh, hier an der Seite wachsen. Und ich, deswegen liebe ich diese Töpfe. Ah, sie, sind, sie, sie sind billig. Es gibt natürlich auch noch andere äh, schicke äh, Semi-Hydro-Töpfe, aber ich habe jetzt inzwischen meine ganze Kollektion umgetopft zu diesen Töpfen. Ähm, besonders diese, diese kleineren Varianten liebe ich. Und äh, jetzt gucken wir uns mal die Wurzeln an, oder? Das heißt, sie hat inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blätter. Waren auch schon mal mehr. Ähm, oder zumindest waren die, waren, die äh, waren die Blätter auch schon mal... Na komm. Halt! waren die Blätter auch schon mal größer. Uh, da sind sie. Geile Wurzeln. Ähm, nicht wundern, wenn die Pflanzen oder wenn ein paar Blätter immer so ein paar Stellen haben bei mir. Äh, ich muss nämlich alle von meinen Pflanzen, eigentlich alle Pflanzen, alle 14 Tage das Wasser wechseln, das heißt, ich muss die ins Bad tragen. 
durch die Tür, egal wie groß sie sind. Äh, ich wechsle dann einmal das Wasser. Ähm, ich spüle das Substrat einmal durch und dann kommt das wieder zurück an den eigentlichen Platz. Und dadurch, je größer natürlich die Pflanze oder je größer die Blätter, desto höher ist auch einfach die Gefahr, wenn ich es alle 14 Tage einmal durch die ganze Wohnung trage, <lacht> dass die ähm, Pflanze einfach einen kleinen Schaden kriegt oder eine kleine Macke. Äh, sieht man besonders gut an dem nächsten Platz, glaube ich, oder auch an den, an, den, an den großen Teils. Die haben da immer so eine Macke oder mal knickt ein Blatt um, aber dafür habe ich gesunde, große Wurzeln. Lässt sich leider immer ein bisschen nicht verhindern, wenn man, wenn man, wenn man äh, auf Semihydro ist, dass man immer das Substrat, dass man immer die, das Wasser wechseln muss. Ähm, ich zeige es euch nochmal, falls ihr es nicht gesehen habt. Das Einzige, was ich, was ich noch nicht so richtig gut rausgefunden habe, ist, die, ist der Übertopf. Ähm, das ist von einer Bauhausmarke. Oh, ich kann mich gar nicht genug dran sehen, an den, an den schönen Wurzeln. Ich hätte nicht gedacht, dass auch die Pflanze so gut in Lecker überlebt. Die war vorher in Pon. Und als ich dann die Töpfe gesehen habe, dachte ich so, boah, nee, das musst du halt auch mit der versuchen. Und habe dann die auch auf Lecker umgestellt. Und das funktioniert echt wunderbar. Auf geht's zu Platz 3, würde ich sagen. Bis gleich. <lacht> So, haben wir es jetzt auch geschafft. Platz Nummer 3 belegt nämlich meine sehr große äh, Insigne Gigante. <lacht> ähm, die ich mir vor kurzem bei Equa Genera Europa gekauft habe. Wenn ihr sehen wollt, wie ich durch den Laden laufe, dann klickt doch hier oben. Ähm, ansonsten, das sind die Blätter. Sie sind sehr groß. Oder hier sind noch mal ein paar kleinere Blätter. Es ist sehr, wirklich sehr, sehr gigantisch. Und ich habe sie halt vor kurzem auf Semihydro umgestellt oder ich muss alle Pflanzen auf Semihydro umstellen, weil ich nämlich ein bisschen oder ein bisschen Pech habe mit meiner, mit meiner Umgebung und mit den Insekten. Das heißt, wir haben hinten eine kleine, kleine Biotonne und die ähm, Trauermücken lieben diese Biotonne. Wirklich, die fliegen dann immer im Sommer, ist es besonders schlimm, irgendwie immer durch die, durch die Fenster oder übers Haus. Die sind in den Brief, in den. Balkonkästen, es ist, es ist schlimm. Vorne haben wir dann noch kleine Linden und äh, wer schon mal ein paar Minuten unter einer Linde geparkt hat, der weiß, ähm, man kriegt weder das Auto noch die Tür auf <lacht> oder das Auto von der Stelle. <lacht> ähm, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, auf einer Pflanze ähm, auf, einer, auf einer Pflanze fünf Insekten oder fünf Schädlinge, fünf verschiedene Arten von Schädlingen. Und das ist es dann halt einfach nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn ich halt eine Pflanze auf Erde habe, egal wo in der Wohnung, ja? <lacht> in spätestens zwei Tagen habe ich da mindestens sieben bis zehn Trauermücken drauf. Und oh, ne, sowas, sowas macht einem irgendwie so ein bisschen so die, die Lust an, an den Pflanzen kaputt, wenn man dann irgendwie die ganze Zeit nur noch gegen einen Schädling arbeiten muss. Aber bis jetzt hat es sich schon gut entwickelt, bis auf so ein paar Trommücken. Ich weiß nicht wie, Schnuckis, aber ich hoffe nicht, dass sie dazu lernen. Das wäre sehr schade, <lacht> denn ich habe auch schon ein paar Trommücken in den Töpfen gefunden. Ich weiß nicht, wie sie da reinkommen, denn die müssten halt eigentlich durch die lecker Steine so durch und dann in den Topf rein. Ich hoffe, die... die Lernen nicht. Und die haben irgendwo insgeheim eine kleine Schule aufgemacht oder so. <lacht> Und haben in der kleine PowerPoint-Präsentation oder so. <lacht> Täglich ein kleines Stand-up, weißt du? <lacht> Egal. <lacht> Darum geht es jetzt aber nicht. Stellen wir von der Trommecke mit einer oder mit einem Overhead-Projektor. <lacht> ähm, ich fand die Wurzeln eigentlich bei der Pflanze. Okay, oh, Mama, ich muss sie anders hängen, anders halten, denn da oben ist. Decke. Das sind die Wurzeln von der, von der Pflanze. 
Ich habe sie auch vor kurzem erst umgetopft. Wenn ihr das sehen wollt, dann klickt doch da oben. Da hole ich die aus dem Substrat raus. Besonders schön finde ich diese, diese dicken Wurzeln hier. Diese dicke Wurzel. Ähm, was neu ist, ist ähm, oder was neu dazugekommen ist, ist, sie hat, die Pflanze hat hier am Stamm so richtig schöne rote Wurzeln. Hier. Die sind neu dazugekommen, weil die Pflanze wirklich auch bis hier im normalen Leitungswasser steht. Und wenn ich halt merke, dass die Pflanze keine Wurzeln mehr verliert oder die Wurzeln sehen ganz gut aus und da geht nichts ein und auch keine Blätter verkrümmen sich oder werden irgendwie gelb, dann kommt sie in den, in den, in den Topf mit meiner speziellen Wasserlösung. Ähm, aber ich finde die, find die Pflanze wirklich echt genial. Die ist so groß, dass ich die gar nicht auf die Kamera kriege. Und deswegen meinte ich das, dass manche Blätter halt mal eine kleine Macke haben oder wenn ich diese Riesenpflanze dann alle 14 Tage ins Badezimmer tragen muss, da kommt es dann nicht umhin, dass die mal einen kleinen Knick hat. Der Knick hier an der Pflanze, da ist das Blatt gebrochen, hier. Ähm, das ist der Transportschaden, aber das ist völlig normal. Dass da, mal, dass da mein Blatt abknickt. Ich war sehr, ich hatte sehr großes Glück, dass es der einzige Schaden war, den die Pflanze gekriegt, äh, genommen hat. Ich bin da vier Stunden nach Equagenera gefahren und das war wirklich schon sehr beeindruckend. Äh, sehr beeindruckend. Das solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr, wenn ihr mal da seid oder zumindest, das, zumindest das, das Video. Aber wenn ihr halt schon mal so eine, so eine Wurzelberge seht, das ist dann halt echt schon sehr beeindruckend. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Pflanze nicht auf Sphagnum-Moos vorher stand. Oder zumindest hat man hier innen drin noch so ein bisschen Moosreste. Dieses Moos, das hat so eine eklige Angewohnheit, an den Wurzeln zu kleben. Und gerade wenn man es auf Semihydro umstellen will, ich will eigentlich so neutral, so sauber sein, wie es nur irgendwie geht. Denn alles, was in den Wurzeln, alles, was irgendwie in der Erde oder in dem Substrat ist, was nicht Wurzel ist, sind Nährstoffe. Die verändern das, den pH-Wert. Es fängt irgendwann an zu schimmeln. Ihr kriegt irgendwelche Viecher, die ihr nicht wollt. Und das ist eigentlich genau das, was man bei Semihydro vermeiden will. Das heißt eigentlich so, so neutral und so schön und so sauber, wie es halt nur irgendwie geht. Äh, Im Gegensatz zu, zu Erde oder anderen Gemischen. Ähm, ich finde Semihydro eigentlich eine sehr schöne Angewohnheit. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen nervt, dass man irgendwie immer regelmäßig ähm, das Wasser wechseln muss. Gerade wenn man halt so riesige Pflanzen hat, dann nervt das halt schon ziemlich. Oder genau das meinte ich hier. Hier das neue Blatt, das ist gerade gekommen, als ich die Pflanze gekauft habe. Und dadurch, dass ich halt auch die Pflanze alle, also noch, noch öfter das Wasser wechseln muss, hat das Blatt hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, gerade hier halt, hat das so ein paar Stellen. Also kommt die komplette rechte Seite, da wo ich jetzt gerade meinen Finger habe. Öp. Oder da oben hat es gerade auch eine kleine Macke. Das ist halt so. Da komme ich jetzt nicht drum hin. Immerhin habe ich eine, habe ich eine gesunde Pflanze mit sehr, schönen, mit sehr schönen Wurzeln. Und wenn mal eins, zwei Blätter dabei sind, die jetzt halt keine Risse oder irgendwie was dabei haben, dann freue ich mich. Aber insgeheim weiß ich, dass die, dass die Methode, die ich fahre, gut funktioniert. Und das ermöglicht es mir halt so diese sehr gesunden, großen Wurzeln zu haben, besonders mit diesen, mit diesen Töpfen. Ähm, da bin ich wirklich sehr glücklich, dass ich die gefunden habe. Und äh, die Pflanze musste ich einfach kaufen. <lacht> ähm, die hat, glaube ich, 250 gekostet, lass mich lügen. Ähm, musste ich einfach nehmen. Also irgendwie Platz für eine, eine Pflanze mehr hat man, hat man irgendwie immer. <lacht> eine geht noch. <lacht> ähm, aber was mir zumindest bei den Anturien um, äh, aufgefallen ist, beim Umtopfen oder an, an Semihydro gewöhnen ist, ähm, ist, dass die so wahnsinnig gut Semihydro vertragen. Ich verstehe auch gar nicht, wieso, weil manche, Pflanze, manche Pflanzen zicken so unglaublich rum. Da kannst du sagen, ein Drittel aller, Pflan aller, aller Wurzeln ähm, sterben, also besonders hier so was Kleines stirbt halt sehr gerne oder dieses ganze Gefissel hier oben drauf oder hier diese, diese ganzen Kleinwurzeln sterben eigentlich normalerweise immer ab. Ähm, die, letzten, die letzten Blätter sterben auch eigentlich immer ab, weil die Pflanze versucht hier die ganzen Nährstoffe in, diese, ähm, in die Wurzeln zu stecken. Das sieht auch so süß aus. 
Ja, das hat einen kleinen Fingernagel. <lacht> ähm, versucht ja eigentlich sozusagen die ganzen Nährstoffe in die Wurzeln zu packen und die ähm, Wurzeln von Erde auf Wasser umzugewöhnen. Ah, du bist schwer, Schnucki. Ah, Hand wechseln. Und deswegen, aber bis jetzt habe ich eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht mit Anturien, die ans Wasser oder an Semihydro zu gewöhnen. Solltest du das auch mal versuchen, mach das nicht oder du hast noch keine Erfahrung mit, äh, mit Semihydro, mach das nicht. Oder mach das nicht mit deiner Lieblingspflanze oder mit den fünf Jahre alten ähm, Ficus oder was weiß ich was, denn ich habe das mal mit einer Pflanze ausprobiert, mit der, mit der größten, die ich hatte. Ähm, du hast dann irgendwie so eine Pflanze, wo halt so ein bis zwei Drittel nichts ist, weil die ganzen Blätter ja abgestorben sind, weil es in die, in die Wurzeln geschickt wird, die Energie. Und dann hast du oben halt so einen Busch und das sieht halt einfach nicht mehr schön aus. Dann hast du die zwar auf lecker, aber das sieht nicht schön aus. Das heißt, mach dir irgendwie einen kleinen Ableger von deiner Pflanze und von irgendwas, wo du, wo du sagst, äh, mag ich eh nicht oder das wächst wie Teufel. <lacht> dann ähm, pack, das in, pack das in Wasser kurz. Wichtig ist dabei, dass du da eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hast. Das heißt, wenn du eine Pflanze hast, die ähm, sich besser zu händeln lässt als dieses Monstrum hier, <lacht> dann mach da irgendwie kurz eine kurze, mach da eine, mach da eine Tüte drum um die Pflanze, dass die eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat. Denn manche Pflanzen können halt auch über die Blätter Wasser aufnehmen. Ähm, das heißt, wenn hier gerade Chaos ist, dann hat die Pflanze immerhin oben noch Wasser. Oder zumindest halt Nährstoffe so lange, bis, 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 das hier unten, bis das hier unten geregelt ist. Und dann die Pflanze, und dann wird das besser. Normalerweise würde ich sagen, dass eine Pflanze circa, also jetzt Arturien sind jetzt ein kleiner Sonderfall. Ne? Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich topfe die sofort ein, ähm, weil hier ändert sich nichts. Und das ist super. Aber normalerweise würde ich sagen, so drei bis sechs Monate bis ihr halt wirklich Wurzeln habt, wo ihr sagt, ja, die sind toll, die kann in die, in die Erde oder in Semihydro oder irgendwie sowas. Ähm, das braucht halt wirklich, 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 wirklich Zeit, diese Umstellung. Also ich zeige das nochmal das letzte Mal in die Kamera. Aber ich finde das auch schon super, so, so sehr beeindruckend, dass man eine Pflanze in der Größe hat, einfach, ähm, einfach ins Wasser stellen kann und dann überlebt das Ding. Ich kann ja vielleicht noch ein bisschen zurückgehen damit ihr so das ganze Ausmaß dieser Pflanze sehen könnt. Ja, vielleicht so ein bisschen, ne? also die Blätter sind halt wirklich schon riesig und die musste ich halt unbedingt haben, weil man, allem, weil man so schön durch diese, durch, diese, durch diese Löcher hier durchgucken kann. <lacht> es wird ein Albtraum, Albtraum, die jede Pflanze alle 14 Tage ähm, ins Bad zu tragen, aber äh, da musste ich halt einfach zuschlagen. Ne? Das heißt, weil ich schon hier hinten stehe, machen wir doch direkt mit der nächsten Pflanze weiter, oder? Ich stelle die Pflanze kurz zurück und dann sehen wir uns wieder. <lacht> Wird langsam anstrengend. <lacht> ähm, Platz Nummer 3 belegen die ähm, Kristallinum-Schwestern. Ich habe die, oder ich habe mal beim Holländer am Olympiastadion, ich kann es mal so hinstellen, dass man mich auch sieht, ähm, eine sehr große Kristallinum gekauft, oder wo ich, äh, wo ich dachte, boah, die sieht, ja, die sieht ja sehr gut aus. Und zwar waren das, glaube ich, vier oder fünf Pflanzen in einem Topf für 39 Euro oder so. Schlag mich tot. Und da musste ich halt einfach zuschlagen, ah, weil ich die Pflanze noch nicht hatte. Und ähm, da dachte ich, okay, da kannst du Experimente mitmachen. <lacht> das heißt, wenn da von einer eingeht, dann ähm, ist nicht so schlimm. Aber immerhin hast du dann halt noch ein paar andere oder du kannst eine Freunde und Bekannte geben die Pflanze auch unbedingt haben wollten, aber da musste ich halt unbedingt zuschlagen. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, das Olymp äh, der Holländer am Olympiastadion, falls ihr das noch nicht kennt. Ähm, und zwar, besonders hier bei den Pflanzen, fällt das besonders auf, dass die immer so ein bisschen äh, geprügelt und zermatscht aussehen, denn auch hier alle 14 Tage ab ins Badezimmer. Ähm, aber eine sehr schöne Pflanze, die hat sogar hier oben eine kleine Blüte. Äh, ne, das ist ein Blatt, hier. Ähm, normalerweise würde ich die abschneiden, 
die Blütenstängel, weil die kosten der Pflanze nur Kraft und wenn man halt keine andere Pflanze hat, so wie ich, die jetzt halt auch in dem gleichen Stadium ist, dann kann man die nicht vermehren und dann bringt einen das nichts. Mein Gott, bist du groß. Warte mal, so, jetzt. <lacht> Ich warte eigentlich immer nur auf den Zeitpunkt, wo ich mal zwei Pflanzen oder zwei Enturien miteinander kreuzen kann. Ich hoffe eigentlich immer, dass, dass, dass zwei so ungefähr im gleichen Stadion sind, wo man dann richtig mit so einem kleinen Pinsel und dann kriegst du da so kleine, kleine Knubbel raus und dann wächst du eine neue Pflanze und das will ich aber auch, auch, auch haben. Aber bis jetzt ähm, ist das noch nicht vorgekommen, dass zwei Pflanzen zur gleichen Zeit blühen. Und äh, weil ich sowas noch nie so oft gesehen habe, lasse ich das eigentlich immer dran. Manche verkaufen auch gerne den, den, den Pollen dahinter oder manche frieren den ein. Ähm, ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob sich das lohnt, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber ich habe so ein bisschen gemischte äh, Erfahrungswerte gelesen, ähm, dass Einfrieren nicht so wirklich lange hält. Oder weil dann der Pollen halt auch abstirbt, wenn man das nicht richtig lagert. Und dann hast du nur eine sehr geringe Erfolgschance dahinter. Ähm, wenn du Erfahrungen damit hast, dann schreib das doch gerne in den Kommentaren, was du mit deinem Pollen machst. Oder manche verkaufen den halt auch. Äh, ich wüsste jetzt nicht, an wen <lacht> denn so eine Kristallinum. Ich glaube, ich kriegt man in der Zwischenzeit schon, schon, schon im Bauhaus bei Ikea oder bei deinem Lidl um die Ecke. <lacht> oder bei deinem Aldi, weiß ich nicht. Äh, weil die Pflanze doch schon so weit verbreitet ist inzwischen durch, die, durch den ähm, Tissue Culture. Ähm, und zwar auch hier, ich liebe diese Töpfe, ich kann euch das gar nicht genug sagen. Und zwar passt dieser, passt dieser Topf hier perfekt ab. Ähm, und hier habe ich ca. 5 cm Wasser drin, ne, wenn ich es mal gerade halten würde. Ähm, und der Topf steht hier auch wirklich, wirklich drin. Und ach genau. Ich liebe diesen Topf, weil hier hast du halt auch Kondensation drin. Das heißt, die Pflanze kann halt entweder kann sich halt, kann halt entweder in dem Bereich wurzeln oder wenn sie halt wirklich Nährstoffe will, dann muss sie hier nach unten. Aber dadurch, dass ja hier keine, hier keine Lücke ist und hier innen drin auch nicht, bleibt eigentlich dieses Wasser oder diese, dieser Kondensat in diesem Topf drin. Oder wie man hier ganz schön sieht, ne, hier, ist, hier ist beschlagen, also ist hier zumindest eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit drin und das möchte ich gerne haben. Das heißt, wir nehmen die Pflanze jetzt auch einfach mal raus und gucken uns das Ganze mal an, das Spektakel. Wie lange habe ich die schon im Topf? Ähm, drei, vier Monate vielleicht. Äh, der Topf heißt übrigens der Super Ventipot, den findet ihr nicht auf Amazon. Äh, müsst ihr halt auch mal gucken, wo ihr wohnt und dann mal den geeigneten Anbieter raussuchen. Guckt euch das mal an. Ich liebe diesen Topf mit diesen Wurzeln, wie die da so rausgucken. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich zu dem, ähm, zu der vorne oder zu der Insigne Gigante, die wir da vorher hatten. Aber ich liebe diesen Topf mit diesen Wurzeln, wie das da so rausguckt. Ähm, kann ich mich gar nicht, gar nicht, gar nicht genug sehen. Vor allem, wie man jetzt hier so, hier so schön sieht. Hier, das sind ähm, ganz kleine Haarwurzeln. Hier, das heißt, die Pflanze nimmt gerade aktuell über die Luft ähm, Wasser auf. Finde ich, find ich sehr interessant. Hier wächst die Pflanze auch gerade, hier wächst die Wurzel halt auch gerade durch zwei Löcher durch. <lacht> ähm, Finde ich, find ich sehr interessant, diese, diese ganze Geschichte mit den, mit, den, mit den Wurzeln. Vor allem, ich liebe diese Töpfe, weil man die Wurzeln so schön sieht. Man sieht halt wirklich, ob, was, ob, du, ob du was falsch machst oder ob das Wasser zu lange drin steht, ob da gerade Algen drin sind, weil du siehst das halt alles dadurch, dass der Topf ja ähm, durchsichtig ist, was so seine Vor- und Nachteile hat. Ähm, siehst du halt sofort, ob was, ob was schief ist, ob was schief geht, ob die Pflanze gut bei Laune ist, ähm, ob was verbrennt oder so. Das finde ich sehr hervorragend, was ich an der Kristallinum halt auch, auch so sehr schätze. Dass die neuen Blätter, was inzwischen hier ein bisschen eingerissen ist, ähm, so eine leichte rötliche Färbung haben, finde ich sehr schön. Ich hatte ähm, vorher so eine kleine, so, so ein bisschen Angst, weil dieser Silberton, ähm, was man ja in den, in den Blättern hat, der, hat, der war so ein bisschen vermatscht bei mir. Ne? 
sieht man vielleicht hier an dem, an dem großen Blatt, dass das so ein bisschen, dass das so ein bisschen aus, ausmatscht, dass du keine, keine klare Linie drin hast. Aber inzwischen, gerade bei den neueren Blättern, ist das doch wesentlich ähm, schöner. Also zumindest finde ich das als dieses, als dieses Ausgematschte, wenn da irgendwie so das ganze halbe Blatt silber ist. Ähm, das, das gefällt mir immer nicht so. Das war Schwester Nummer 1. Kommen wir zur Schwester Nummer 2. Die sieht ein bisschen ähm, zerrümpelter aus. Ein bisschen, ein bisschen härter im Nehmen, die, die, die gute. <lacht> besonders, besonders hier das große Blatt, das hat ein paar ähm, äh, Mangel, Mangelerscheinungen. Weil ich glaube, das war genau der Punkt, als ich sie dann gerade umgetopft habe und weil ja dann fünf Pflanzen in einem Topf waren war der Schock, glaube ich, auch erstmal sehr groß. Hier kommt ein neues Blatt raus, glaube ich. Ist das eine Blüte? Oh mein Gott, ist das eine Blüte? Ha, es sieht aus wie eine Blüte, aber ich glaube, das ist in dem Fall leider schon zu spät. Weil, wenn wir richtig Glück haben, dann, kann ich, ähm, dann können wir das mal versuchen, wenn das eine, wenn das eine Blüte ist. Oh, das wäre sehr schön. Ähm, genau, auch hier, ne? Das würde man jetzt irgendwie so auf, 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 auf YouTube nicht zeigen, aber so ein, so ein halbes, halbes verschrumpeltes Blatt. Ähm, ich finde auch das Tolle ist, man kann die Pflanze auch immer noch hochheben. <lacht> Keine Ahnung, warum man das machen sollte. <lacht> ähm, wo ich mich nicht so freue, fällt mir gerade auf, wenn ich die Pflanze irgendwann mal umtopfen muss. <lacht> Denn ich glaube nicht, dass ich die ähm, Wurzeln da irgendwie wieder rauskriege. Ach, guck dich das an. Wie geil diese Wurzeln, oder? Ich liebe diese Töpfe. Oder zumindest ist so, ist so das, was, was so Semi-Hydro dann halt in dem Fall so schön macht. Wenn man dann halt die, wenn man dann halt an seinem Regal vorbeigeht und man dann halt die, die, schönen, die schönen Wurzeln sieht. Die schönen weißen Wurzeln und man sieht, der Pflanze geht es gut. Was mir gerade aktuell so ein bisschen aufgefallen ist, denn ich habe meine Pflanze in einem Regal stehen, in einem Omar-Regal von Ikea. Und wenn äh, Licht auch von unten kommt, dann hat dieser durchsichtige Topf die Angewohnheit, so ein bisschen ähm, Algen anzusetzen. Deswegen ähm, muss ich da aktuell sehr aufpassen oder zumindest das so wie abdecken oder so. Das sind ja 3,5 Liter, das ist ja 3,5 Liter Topf. Und das ist ein Topf. Den kann ich gerne in die Videobeschreibung packen. Oder ich packe das beides in die Videobeschreibung, damit ihr seht, wo ich das her habe. Ähm, damit ihr euch das, wenn ihr da Interesse habt, halt auch nachkaufen könnt. Ähm, oder? Ist das nicht beeindruckend? Vor allem, vor allem die Seite hier. Dass man das einfach so schön sieht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch für ein sehr durchlässiges ähm, Erdgemisch auch das gut sein kann. Weil, wie man hier auch sehen kann, hier sind überall, Wurzel, äh, überall Löcher drin in dem Topf. Und der Topf hier unten, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, ohne dass irgendwas rausfällt. Der hat hier unten auch so, eine, auch so ein Spiralmuster oder so eine Spirale drin, wo halt auch, auch Löcher drin sind. Und es ist halt perfekt, um irgendwelche um irgendwie lecker, große Leckersteine drin zu haben und dann die Pflanze oder wirklich eine Pflanze mit dicken Wurzeln da halt einfach wurzeln zu lassen. Ähm, ihr kennt aber auch theoretisch, ich stecke das mal zurück, ne? hier ist ungefähr immer so 5 cm Wasser drin, sodass ich würde halt eigentlich immer sagen, dass so der Bereich hier im Wasser drin steht, weil mehr will ich halt auch nicht drin haben, ähm, dass die Pflanze da einfach sehr gut im Wasser drin steht. Und wenn ich das jetzt hier schon anfasse, auch der Bereich, der jetzt hier nicht im Wasser steht, ist nass und feucht. Und das ist halt eigentlich genau das, was ich haben will. Nährstoffe unten und wenn du irgendwie Lust hast, wenn die Pflanze irgendwie Bock hat, dann kann sie halt auch noch oben Wasser an Wasser kommen, wenn sie gerade lustig ist oder wenn sie noch sehr neu ist und nicht weiß, ah, wo will ich denn eigentlich hin, dann hast du da, dann kann sie da halt auch noch irgendwelche Luftwurzeln machen und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde auch keinen anderen Topf mehr nehmen. Vor allem meine, meine Riesenpflanzen stehen in dem 25 Liter, in dem 25 Liter Topf den größten, den es von der Art oder von der Firma gibt. Und es ist ein sehr guter, sehr billiger Topf. Ja, ich würde sagen, auf zur Nummer 2. Haben wir genug gequatscht. Ich packe die kleinen Schwestern wieder zurück. Und dann 
Sehen wir uns gleich, ne? <lacht> Auf der Nummer 2. Ich hoffe, man sieht mich. Eine normale Monstera Deliciosa. Ähm, hier sind 1, 2, 3, 4 Pflanzen drin. Ähm, das ist auch der größte Topf, den es gibt, der 25 Liter Topf in einem auch Baumöbelgeschäft deiner Wahl. Ähm, ich habe eigentlich immer den genommen, den es halt gerade gibt. Das heißt, ich bin mit dem Topf, hier bin ich, mit dem Topf ins Geschäft und habe geguckt, okay, was passt. Kann ich den Topf empfehlen, in dem Fall den, den weißen. Nicht wirklich, denn du musst diesen Innentopf wirklich mit Hass über diesen Übertopf ziehen. Und was ihr hierbei wirklich beachten müsst bei diesen sehr großen Töpfen, wenn ihr das genauso machen wollt wie ich, und zwar in dem Fall hängt dieser Innentopf hier in diesem Topf drin. Ne? Der, hängt hier, der, hängt hier nicht, der hängt hier drin. Nicht so wie bei diesen kleinen Töpfen, da steht der Topf ja wirklich unten, unten drin. Das heißt, hier habe ich auch sehr viel mehr Platz unten. Das heißt, ungefähr so viel Platz, bevor der Innentopf oder zwischen Außen- und Innentopf ist so viel, ist so viel Platz. Das heißt, perfekt für Wasser. Ähm, ist sehr schwer. Das heißt, gerade wenn ihr da irgendwie nichts, äh, was anderes drin habt, außer, außer lecker, dann ist das wirklich sehr schwer. Ich topfe die Pflanzen auch nicht, nicht um. Das ist das Größte, was es gibt. Und deswegen ähm, einmal kurz die Pflanze zeigen. Das ist auch sehr schwer weil da unten auch 7 Liter Wasser drin ist. In einen Topf packe ich immer 7 Liter Wasser rein. Das heißt, das ist die Pflanze. Das heißt, eigentlich eine sehr schöne Pflanze. Ich würde sie gerne noch ein bisschen, noch ein bisschen voller haben. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Hier sind auch wieder ein bisschen ein paar Mangelerscheinungen an dem einen Blatt hier. Aber ich glaube, sie gibt das Beste, was sie gerade hat. Ich würde sagen, ich nehme die jetzt einfach mal raus. Ich wollte eigentlich mit der Pflanze so eine, so eine richtig volle Deliziose haben. Puh, wenn ich es außer Ort habe. Das heißt, oh ja, dass ihr das sehen könnt. Ähm, ich nehme die Pflanze kurz mal raus. Die muss ich dann noch so lange halten, damit ihr es besser sehen könnt. Worauf ihr auch, ach, wenn ich gerade schon mal dabei bin, worauf ihr auch achten müsst, wenn ihr diese Kombination nehmt, dass dieser Außen, puh, dass dieser Innentopf halt wirklich drüber liegt. Hier darf halt keine, hier darf keine, keine Lücke sein, dass ich hier meinen Finger reinstecken kann. Das darf nicht sein. Denn was passiert, wenn ihr eine Lücke zwischen Innen- und Außentopf habt, die ganze Luftfeuchtigkeit entweicht? Und das ist ja das, was ihr nicht haben wollt. Denn ihr wollt ja, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen Innen- und Außentopf bleibt. Und damit ist mir fast eine Teil Constellation gestorben, weil ich habe vergessen, hier war halt so ein kleiner Schlitz drin, über, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tage. Die ganzen Wurzeln sind ausgetrocknet, außer die ganz unten sind. Und kann ich nachher kurz noch runterstellen. Oh mein Gott. Puh. Aus eben. Ich hoffe, dass ich sie so halten kann dass ich sie länger, dass man das länger sieht. Ähm Geil, oder? Ich liebe diese Wurzel. Dann kann ich das irgendwie so abstellen? Ja, schon, dann seht ihr es aber nicht mehr. Puh. Ähm sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem gerade, wenn ich auch die, auch die Teils oder so hochhebe. Das ist wirklich schon sehr, sehr schön und beeindruckend. Die Pflanze hat komischerweise hier links und rechts nichts mehr. Ähm, puh, aber das ist wirklich schon sehr cool. Äh, puh, schwer. Ähm, puh, genau, das ist die Deliciosa. Ich liebe diese Wurzeln, die da unten so raushängen. Macht es natürlich sehr schwierig, wenn man die Pflanze durchspülen will oder irgendwie sowas. Weil man kann den Topf nicht mehr hinstellen, <lacht> ohne die Wurzeln irgendwie ähm, kaputt zu machen oder irgendwie sowas. Ähm, ich würde sagen, noch einmal kurz in die Kamera halten. Und dann 
geht es auch schon wieder zurück. Das ist nämlich verdammt schwer, das Ding. So. Platz Nummer 1. Einer meiner Teil Constellation. Ich habe ähm, beim, beim Holländer so, so einen riesigen Eimer gekauft, wo drei Constellations drin waren für, was waren es, 250, 300 Euro damals noch. Da musste ich eigentlich zuschlagen, denn ich ist mit Abstand meiner Lieb meiner ist mit Abstand meine Lieblingspflanze. Ähm, weil so, so diese, diesen Weißanteil, den sieht man so schnell, glaube ich, an keiner Pflanze. Und es ist halt auch in jedem Blatt was anderes oder was Neues dabei. Zum Beispiel, ich hoffe, dass man das sieht. Hier oben kriegt die Pflanze gerade ein neues Blatt. Oh, ne, sieht man, glaube ich, nicht, ne? Ja, da kommt Da, genau. Ähm, mit einem sehr großen Weißanteil. Ich habe halt eigentlich immer gehofft und gebetet, warum ich mir die Pflanze gekauft habe, weil die gerade nicht so einen schönen, weil die nicht so viel Weiß hatte. Denn ich hatte vorher mal eine Teil Constellation, die war, war jedes Blatt ein Half Moon und das war wirklich dann echt nicht mehr schön. Ich stelle jetzt nochmal ab. Denn was passiert mit den ganzen Weiß? Mit dem, mit dem ganzen Weißbereich, es knuspert die halt irgendwann, irgendwann weg, gerade wenn die Pflanze ähm, die Nährstoffe irgendwo anders haben will oder in einem neuen Blatt, dann knuspert die halt, oder dann ist bei mir zumindest halt immer dieses halbe Blatt weggeknuspert, der weiße Bereich. Und das sah halt auf Dauer echt nicht mehr schön aus, weil du hattest nur noch ein Blatt, das neueste, mit einem Weißanteil und der Rest war halt nur so abgeschnitten, abgeknuspert und äh, das war sehr traurig aus. Ich habe nur noch ein einziges Foto, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, als Profilbanner. So schön sah die Pflanze aber nie wieder aus. <lacht> ähm, äh, genau, Teil Constellation, meine absolute Lieblingspflanze. Und äh, wie ihr höchstwahrscheinlich auch in manchen Shorts gesehen habt, das ist die Pflanze auch mit, den, mit, den, mit dem größten Wurzelberg, den ich euch jetzt zeige, wenn ich wieder zu äh, Puste gekommen bin. <lacht> das heißt auch hier, ähm, auch wieder in dem 25 Liter Eimer, ähm, der Super Venti Pot mit einem ähm, Eimer aus einem Bauhausgeschäft, weiß ich nicht, eurer Wahl, müsst ihr mal gucken, was ihr da findet oder was, was passend ist. Äh, ich werde die Pflanze auch nie wieder umtopfen. Äh, ich bete sozusagen, dass die, dass die Wurzeln irgendwann so lange halten, dass sie nicht aus dem Topf explodieren oder irgendwann eingehen, aber so ist dann irgendwie so der Lauf der Dinge. Ähm, deswegen Ah, da ist mal alles schön auf dem Boden, ne? Guckt euch das mal an. Ach, geil, oder? Ach, guckt euch diesen Wurzelberg an. Und das bei einer Thai Constellation, oder? Sollte man sich ja erstmal gar nicht, gar nicht träumen, dass man sowas ähm, bei einer Thai Constellation sieht, so eine schönen Wurzeln. Aber ähm, das macht alle 14 Tage durchspülen. Da müsste auch wirklich akribisch sein. Denn ich habe für mich festgestellt, dass bei 14 Tagen so für mich der Sweet Spot ist. Das heißt, wenn ich ähm, mal drei Wochen die Pflanze nicht durchspüle, dann muss ich schon mit Wurzelfäule rechnen. Und äh, klar, mal drei Wochen ist nicht schlimm. Ne? Aber ich glaube, der, der pH-Wert zwischen dann so in irgendeine Richtung, dass ähm, die Wurzeln das halt einfach dann nicht mehr mitmachen. Das heißt, entweder man hat so ein schönes ähm, Fließsystem, wo dann das Wasser so durchfließt. Das habe ich nicht, weil die Pflanzen stehen alle unter Kunstlicht und ähm, irgendwann muss man es halt mal wechseln. Äh, das ist zu so schwer. <lacht> ähm, genau. Und ähm, deswegen wachsen die halt auch so schön weil die halt pur im Wasser stehen ähm <lacht> und ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass die Pflanze irgendwann ähm, oder die Wurzeln auch irgendwann mal anfangen werden zu, zu zermatschen, denn wie bei allem, ähm, wenn sie irgendwie zu viel, wenn irgendwie zu viel Wurzeln auf einer Stelle sind, dann ähm, Warum die sich so gegenseitig die, gegenseitig die Luft oder das ist bei mir sehr häufig der Fall. 
dass, die, dass einfach zu viele Wurzeln auf zu kleiner Fläche und dann schimmelt das bei mir meistens, ist es, ist es so. Ich bin irgendwie nicht sehr erfreut, dass ich jetzt hier so einen großen Weißanteil habe, denn ich habe mir die Pflanzen eigentlich gekauft, weil sie das gerade nicht haben. <lacht> Aber irgendwie senkt sich die Pflanze jetzt. Boah, so viel, so, so gute Nährstoffe und so gut verpflegt werde ich bei Benny nie. Oder so schnell werde ich nie mehr so schön verpflegt. Weißanteil. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob man es sieht hier, aber diese eine Spitze da ganz oben, die knuspert jetzt halt auch schon weg und das finde ich nicht schön. Aber lassen wir der Pflanze den, deren Spaß, ihren Spaß. Und das ist die Top 1, die Thai Constellation mit den geilsten Wurzeln, die ich je gesehen habe. Puh, ich würde sagen, es war ziemlich anstrengend, wir haben sehr viele Wurzeln gesehen. Ich kann vielleicht noch einen kleinen, einen kleinen, kleinen Follow-up machen, wenn ihr nochmal irgendwie in ein, zwei Monaten noch, noch mehr geilere Wurzeln sehen wollt. <lacht> Dann können wir das gerne nachholen. Ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, wie ich durch Äquadenera Europa laufe, eine halbe Stunde lang, und mir drei Räume angucke, dann klickt doch auf das obere Video. Ansonsten, wenn ihr sehen wollt, wie ich meine Anturium Insigne Gigante umtopfe oder aus der Erde hole, dann klickt doch das untere Video an. Ähm, ansonsten würde ich sagen, bis gleich. Tschö mit Ö. <lacht>